அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பத்தி பாக்க போறோம் அப்படினு பார்த்தா ராயல் என்ஃபீல்ட் நிறுவனத்தோட தண்டர் பேக் 350X அப்படிங்கற பைக்கோட ரிவ்யூ பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா அந்த レッド கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கங்க நம்ம சேனல் என்ன वीडियोस போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் பொது ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து பலருக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கம்பீரமான லுக் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து கிடையாது கம்ஃபர்ட் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த வகையில் வந்து நம்மளே நீங்கள் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட தண்டர் பிளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பைக்கை பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக்கை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா சமீபத்தில் வந்து இந்த பைக்கை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அடுத்து இந்த பைக்கோட லுக் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ராயல் என்ஃபீல்டில் உள்ள தண்டர் பிளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்ற பைக்கோட லுக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் கேட்டால் வந்து அதே பைக் தான் ஆனால் அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மாறுதல் பண்ணி ராயல் என்ஃபீல்ட் தண்டர் பிளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து முன்னூத்தி நாற்பத்தாறு சிசி கொடுத்துருக்காங்க இது சிங்கிள் சென்ட் ஏர் கோல்ட் இன்ஜின் இதோட பேஸ் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபில் டைம் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது லிட்டர் வந்து ஃபில் டைம் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கேர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது அஞ்சு கேர்ஸ் வந்து இந்த பைக் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃபில் டெலிவரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் தான் அடுத்து வண்டியோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி நாற்பது எம்எம் வந்து பைக்கோட லென்த் வருது விட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்நூற்றி முப்பது எம்எம் வந்து பைக்கோட விட்டு வருது ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது எம்எம் வந்து பைக்கோட ஹைட் வருது அடுத்து வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பது எம்எம் வந்து வண்டியோட வீல் பேஸ் வருது கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு எம்எம் வந்து வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வருது அடுத்து வண்டியோட சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு எம்எம் வந்து வண்டியோட சீட் ஹைட் வருது அடுத்து வீல் மற்றும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நைன் இன்ச் அலாயில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லஸ் டயர் தான் அடுத்து வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டு வீலுமே வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃப்ரண்ட் வீலில் இரநூத்தி எண்பது எம்எம் வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து ரேர் வீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பது எம்எம் வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட்லைட் மட்டும் டேட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஷன் ஹெட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டேலட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீட் வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் கேஸ் சார்ஜர் ஷாக் அப்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட இன்ஸ்ட்ரூட் கிளஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்பீடோ மீட்டர் டாக்கு மீட்டர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக கொடுத்துருக்காங்க ஓட மீட்டர் ட்ரிப் மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் பர் அவர் போக அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரையும் நம்ம மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆண்ட் பேஸ்க்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் வரைக்கும் கூட விலை வந்து வருது அடுத்து இந்த வண்டியோட அட்வான்டேஜ் மற்றும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தலாம் முதல் அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தா அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து டிசைன் இதை கொடுக்கப்பட்டிருக்க டிசைன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட லுக்கும் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு அடுத்த விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க இன்ஜின் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைவில் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல் தரப்பில் வந்து அலைவில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து நம்ம இதில் டியூப் டிஸ்டேர் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஹெட்லாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஹெட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ராயல் என்ஃபீல் தரப்பில் வந்து வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஹெட்லாம் வந்து கொடுத்தது வந்து கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் இதில் ரைட் பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் டைம் கெப்பாசிட்டி இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் டைம் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு இருபது லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம லாங் டைம்லாம் போனோம்
நான் வாங்குற ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அலைவில் இருக்கணும் டியூப்லெஸ் டயர் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வந்து தாராளமாக வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி யூஸ் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து ஃபேமிலி யூஸ்க்கு இருக்கணும் அதான் வந்து அக்காவையோ இல்லை அம்மாவையோ வந்து பின்னாடி வந்து உட்கார சேர்த்திட்டு போவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லாம் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து அதுவும் ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்கில் வந்து ஹெட்லாம் வந்து நல்லா இருக்கணும் வெளிச்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து ப்ரொஷன் ஹெட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து எனக்கு மைலேஜ்லாம் வந்து பிரச்சனை இல்லை நான் ஆஃபீஸ் கொண்டு போவோம் பைக்கை கொண்டு போய் காலை நிப்பாட்டினா சாயங்காலம் எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லை காலேஜ் கொண்டு போவோம் காலை நிப்பாட்டினா சாயங்காலம் எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லை வீட்டுக்கு ஒரு பைக் வேணும் மைலேஜ் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த பைக் வந்து தாராளமாக எடுக்கலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து இதில் கம்மியாக கிடச்சாலும் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ்க்கெலாம் வந்து இந்த பைக் வந்து செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து இந்த பைக் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்ற பற்றி பார்த்தலாம் முதல் விஷயம் வந்து மைலேஜ் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிடைக்கிற மைலேஜ் வந்து இருபத்தஞ்சு முப்பது வரையும் தான் கிடைக்கும் நம்ம எவ்வளோ வந்து எக்கானமி வச்சு ஓட்டினாலும் வந்து நாற்பதுக்கு மேலே வந்து இதில் மைலேஜ் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் வந்து மைலேஜ் எதிர்பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக அந்த பைக்கை வாங்குற தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து கூலிங் சிஸ்டம் வந்து நல்லா இருக்கணும் கண்டிப்பாக வந்து லிக்விட் கூல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து லிக்விட் கூலிஞ்சு தான் அது கொடுக்கல இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலிஞ்சு தான் அது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து சேஃப்டி வந்து நல்லா இருக்கணும் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் வந்து சிபிஎஸ்ஸாக கொடுத்துருக்கணும் இல்லை வந்து சிங்கிள் சண்டி பேஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வந்து சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஒரு சிங்கிள் சண்டி பேஸ் கூட வந்து கொடுக்கல அதனால் வந்து சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டெலிவரி டைப் அதாவது நான் வாங்குற பைக்கில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களும் இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து காப்பிட்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்தவரை வந்து நான் அந்த காலேஜ் எடுத்துருப்போம் இல்லை வந்து ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஓகே சிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை நம்பியே தான் வேலை இருக்கும் அதான் வந்து சேல்ஸ் பையாக வந்து வேலை பார்ப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒரு சில நிறுவனங்களை வந்து அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி பையாக வந்து வேலை பார்ப்பாங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை நம்பியே தான் வேலை அப்படின்றப்போ இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கில் வந்து மெயின்டென்ஸ் வந்து அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் மைலேஜும் வந்து கம்மியாக கிடைக்குது அப்படின்றப்போ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு பைக்கே நம்பி தான் வேலை அப்படின்றவங்களாம் வந்து இந்த பைக்கை வாங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து வேறு ஏதாவது பைக்கை பற்றியோ இல்லை ஸ்கூட்டர் பற்றியோ ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா அந்த வண்டியோட பேர் வந்து கமலாக சொல்லுங்கள் அந்த வண்டியோட ரிவ்யூ வந்து கூடிய விரைவில் வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போட்டு பல தகவல் அதை நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சுமே சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர்